歡迎翻到嚟 Tech Talk 科技講，咁由今集開始咧，就一年幾集有一個 mini series 係講呢個 Ruby 同埋 Ruby on Rails 嘅。咁我哋之前喺節目都有提過呢個 Rails 咧，好多 developer 中意咧，係因為佢開發速度係比較快啦，咁加上佢非常之 developer friendly， 咁亦都係佢背後嗰個 community 即係佢個。啊、嗯，社群咧亦都比較龐大嘅關係，所以好多 support， 咁就好多人啊、嗯、都會揀呢個 framework。譬如係你 start up 啊，或者係大公司內部用嘅啊程式咧，都會用到 Ruby on Rails。咁今集咧，我哋淨係會 focus 喺 Ruby 啊，面唔會講到 Rails， 咁就可能留翻下一集先會講到 Rails 啦。咁但係咧，我哋就會講解呢、这個啊 Ruby 嘅 syntax， 點解咁多人中意佢 syntax 咧？同埋一個好重要嘅 concept 咧，就叫做啊 meta programming。咁就因為 meta programming 咧，先至可以令到啊 Rails 係非常之方便。咁好多人用 Rails 嘅時候咧，都會覺得好多好方便，好似 magic 咁樣啦。咁但係咧，就未必明白背後究竟點解可以做到咁樣。咁所以咧，我哋今集就 focus 喺呢一個 topic。咁開開始之前咧，就講一講啊 Ruby 嘅歷史啦。咁 Ruby 咧就係一九九三年就由呢個啊 Yukihiro Matsumoto 去。創造嘅，咁聽個名都知道係一個日本人啦，咁所以一開始咧都冇乜人注意個 language， 咁但係咧，啊 Ruby 個 community 咧就話，啊、嗯、一個好出名嘅句子就係話 ，Matt 即係 Matsumoto，Matt is nice，so we are nice， 就即係話叮囑啲人就話，啊 Matt 個創立人。係一個好 nice 嘅人，咁所以希望 community 入面嘅人咧都可以啊互相尊重、互相分享，咁就因為呢個 philosophy 咧，令到個開源羣組就啊得以去發展得好蓬勃啦。咁我哋提到咧就話啊 Ruby 一路都係冇乜人注識嘅，即係冇乜人注目啊。咁直到去二零零四年咧，呢、这個啊 David Heinermeier Hansen 即係 D H H 咧，簡稱啊。就喺二零零四年，佢要寫個新嘅 web framework 嗰陣時候，就啊發現咗 Ruby 嗰個 language 咧，係啊非常之方便，非常之好用，咁就創造咗呢個 Ruby on Rails 呢個 framework 出嚟。咁就喺呢個 moment 咧，就令到啊好多人發現咗 Ruby 同埋啊，即係發現咗 Ruby 呢個 language。咁就喺佢將 Rails 開源咗之後，就改變咗 IT 界啦。好多公司都用啊 Ruby and Rails， 包括呢個啊上咗市嘅 Twitter。咁亦都咧啊開始改變咗好多其他啊 framework 嘅諗法，就啊改去做一個要 developer friendly 嘅啊 framework。咁譬如而家開始 catch up 嘅 Elixir Phoenix 啊呢個 framework 咧，亦都係深深感受到啊 Ruby and Rails 嘅影響。咁好啦，關於歷史嘅嘢咧，就係咁多先。咁我哋而家咧就講解一下啊 Ruby 嘅 syntax。咁首先咧啊 Ruby 咧就係一個 dynamic language 啦，咁所以咧佢就唔需要啊寫 string 啊 float 啊或者一個 data type 喺前邊咁啊，直接用誒誒嗯個 variable name， 咁亦都唔需要好似 JavaScript 咁樣咧寫啊可能 let 啊 const 或者係啊 var， 咁就直接係 arr 就係 array 啊 short for array 咁樣啦，就我自己咁樣叫啫。咁首先喺 Ruby 入面咧，就可以有唔同嘅方法去做同一樣嘅嘢。譬如我想知道個 array 嘅長度啦，我可以用傳統嘅 array dot length， 又或者係 array dot count， 又或者係 array dot size， 都可以得到三呢個數字。咁另外佢喺 style 上咧，就係、是、通常如果呢個 method 後面係個啊問號的話咧，就代表個 method 係會啊。return 一個 true 或者 false， 咁譬如我要問 array dot empty 係咪即係 array 係咪空嘅話咧？咁佢就話俾我聽係 false。咁如果我嘅 array 係冇嘢的話咧，佢就會俾我 true 係咪？咁又或者係 array 係咪誒 instance of question mark 係咪一個 array 嘅時候，佢就 OK 係啦。呢、這個誒、um, arr 係一個 instance of array。咁如果我轉 string 的話咧，佢就會俾 false。咁所以咧，我哋寫 method 嘅時候，好多時候都會加個問號喺後面，就代表呢個 method 咧係 return 一個 true 定係 false 嘅，或者係 boolean 嘅 value 啦。亦都咁除咗問號之後咧，亦都有感嘆號啦。咁譬如誒、um, array dot shuffle 啊，係冇感嘆號嘅版本咧，佢就只會係啊 return 一個新嘅誒 array。咁但係如果我哋問翻原本嗰個 array 嘅數值嘅時候咧，
係唔會有改變。但係如果喺 shuffle 呢個 method 後面加個感嘆號的話咧，咁啊就會改變咗佢本來嗰個 array 嘅數值啦。啊，亦都有其他，譬如係啊 reverse 啊 reverse 嘅話咧，咁啊三二一咁，但係我問一個新嘅 array。係咪即係同一個 array 嘅時候咧，咁就會變有翻原本個順序。咁但係如果我用感嘆號的話咧，咁佢就會直接改變我原本個 array， 即係 mutate 佢本來嗰個順序。咁當然係 reverse 有感嘆號同無感嘆號，只不過係兩個唔同嘅 method， 而唔係話所有 method 加個感嘆號都會有個同樣嘅效果啦。譬如 concat 的話咧，譬如話 another array 四五六 ，OK。Error. Concat another array. 係唔需要有感嘆號嘅情況底下咧，就已經係啊 mutate 佢原本嗰個 array 啦，係咪？咁所以我覺得呢個咧係有少少啊啊唔夠一致咧。佢應該係本身應該係有個感嘆號咁樣會好啲，因為譬如 JavaScript 啊嗰個 concat 咧都唔會啊改變原本嘅 array， 而係 return 一個新嘅 array 俾我哋。呢個係一個少少嘅不足咁。但係咧，啊，你可以睇到，啊 ，Ruby 係有好多唔同嘅方法去做同一樣嘢，咁同埋咧，啊，有個佢嘅 syntax 就係、是，啊 ，snake case 啊，即係，嗯，即係個字加 underscore 加另一個字咁樣，就係佢嘅 style， 亦都係啊 ，question mark 啊，就代表 return 嘅 boolean value， 啊，感嘆號咧就代表佢會 mute 原本嗰、那個啊 input 咁樣啦。咁跟住落嚟咧，我哋就做一個複雜少少嘅 program。咁好多時候我寫 server 嘅時候咧，都會有一個 unique 嘅啊 string。咁譬如可能一個啊 chat room 入邊有一個啊特定嘅 link， 咁俾我哋啦。咁所以咧就可能要用數字同埋英文字母去組成。咁喺 Ruby 入面，我個做法咧就會係譬如用啊零到九，跟住 A 到 Z 嘅細街同 A 到 C 嘅大街，咁啊將佢。放連埋一齊就做成個啊唔、uh, 同 character 嘅 option 啦。咁譬如個做法咧，就可以係譬如啊、um, options， 咁跟住咧就用零 dot dot 去到九。咁呢個就係一個喺 Ruby 入面我哋叫做啊、uh, range。咁就係零 dot dot 兩點的話咧，就係、是、會 include 埋九，即係啊後邊呢一個啦。如果係三點的話咧，就唔會包含呢、這、一個。啊、嗯，數字咁之後咧，呢、这個 range 我就可以用 dot to a 就可以將佢由一個 range 變成個 array。咁之後咧就係 concat， 咁就 concat， 譬如係啊、嗯、a 去到 z， 咁呢個係另一個 range 啦。dot to a 亦都再 concat， 咁就大街 a to z， 咁啊 dot to a。咁得出嚟咧，就係、是、一個 array of 零到九 a to 嗯、um, z 到 a to z 咁啊，非常之方便啦。咁樣咧就已經可以做到個效果。咁可能喺其他 language 出嚟就用個 for loop 啊咁樣，咁樣再去啊、呃、可能用 ASCII code 咁樣去做啦。咁但係 Rails 咧，唔係應該係 Ruby 咧就可以好方便做到呢一樣嘢。咁之後咧就譬如可能話 key 就等於係 array dot new 啊。個 size 係 six 之後咧，俾一個 proc 俾佢咁 proc， 就好似係 JavaScript 個 callback 咁樣啦。咁呢個 proc 咧就係、是，譬如 sell 咁啊 ，sell 每一個即係喺 array 入邊每一個啊 sell 咧就會等於啊 random 嘅數目，咁就可以入零 dot 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 options。dot size 咁就會啊、um, skip 咗 options dot size 咁啊，譬如可能係個 array 嘅長度係十，咁我就 skip 咗十，咁就去由零到九，咁你知 index 係啊會由零到九而唔係零到十咁樣啦。如果 size 係 ten 的話，咁所以咧就三點。咁跟住我就有一個數字咧，咁所以我就開話 options 入面嘅啊呢一個 ，OK。最後咧就呢個 array 就 join on。啊，冇嘢啦，咁咧 run 你就見到咧，佢就會俾一個 unique 嘅 string 俾我啦。我不斷咁咁 run play 
即係唔同嘅 string， 咁就可以好簡單咁樣咧，就啊兩行就已經可以 generate 到一個 unique 嘅 string 俾我去做我想做嘅嘢。咁當然呢個唔係唯一嘅做法啦，因為我哋講過喺 Ruby 入面咧有好多唔同嘅做法去 achieve 同一樣嘢。咁甚至你係 Ruby 純熟到一個地步咧，你可能發現呢一個 code 係可以再寫得簡短啲，再似啊英文多啲咁樣睇落去就好簡潔，好簡潔。咁但係我唔係一個 Ruby 嘅專家，咁所以咧就啊，如果有人知道可以點樣再寫得簡單啲，可以喺 comment 嘅 section 嗰度啊講解一下啦。咁但係我哋下一個 topic 咧，就係講解下呢個誒 Ruby 入面嘅 class。咁譬如我一個 class 就係個 bike 啊嘛，非常之中意用 bike 嘅 example 啦。咁呢個 bike 咧就 initialize 嘅時候會 take in 啊 brand price 咁樣啦，咁 brand 等於 brand 啊 price 就等於 price， 咁有個。Um, a d sign 咧就係代表呢個係一個嗯、um, instance variable， 咁所以咧我 initialize 佢嘅時候咧就可以啊、uh, phoenix 等於 bike dot new， 跟住係啊 phoenix 咁啊可以係一百蚊，咁跟住咧 run 就可以見到我哋個 bike 嘅呢個 instance 咧就係一個 bike object， 係嘛 brand 係 phoenix price 係一百。咁如果要攞其中一個 property 的話咧，咁我哋就可以選擇，譬如啊，俾、嗯、一個 method 佢就啊、呃、叫 brand 咁咧，就可以 return 呢、這個啊、呃、brand 嘅 instance variable 啊，亦都可以係啊、嗯、define price 就 at price 咁咧，就可以 phoenix dot brand 嘅時候，咁佢就會俾啊個 brand。同埋個 price 俾我哋。咁如果想令到 price 可以改去一個新嘅啊、um, price 嘅時候咧，就可以用 define price 等於 take in 一個 variable 啊 new price， 跟住咧就係 price 等於 new price 咁樣，咩就可以 fix up price 就等於可能三百。咁而家新個 price 咧就係、是。三百咁樣，咁假設你唔想寫呢啲 method 的話咧，你可以選擇用啊、um, ，attr 啊、uh, reader， 跟住用個 symbol brand 咁樣咧，就係、是、一個 read 嘅 method， 咁你就唔需要呢個咧，都可以做到啊、uh, ，phoenix 啊、uh, brand。如果係淨係 write 嘅 method 咧，就可以 attr reader。咁就係 price， 我可以譬如 take away 呢兩個，咁啊 phoenix dot price， 咁啊等於三百嘅時候或者四百啦，咁啊見到咧啊睇翻 phoenix 呢個 object， 咁啊見到係佢嘅 price 係四百啦，但係如果我而家因為冇咗嗰個啊 price 個 reader method 咧，咁我要 phoenix dot 啊 price 嘅時候。佢就會俾個 error 俾我啦，咁所以咧，我哋一係咧就俾翻個 method 佢，一係咧就可以 combine 個 reader 同埋 writer 咧，就將佢變成啊、um, attr accessor， 咁咧就可以同時 read 同埋 write， 咁啊咁 run 咧就，因為佢少咗個 s， 係啦，咁就可以讀取到佢嘅資料，咁就可以同時啊更改或者係讀取個資料。咁如果我唔想俾任何外來嘅啊 program 去更改我嘅數值嘅話咧，咁可以將佢轉翻做 attr 啊 reader 啦，或者係咁樣 comma 咁樣，咁我就俾一個特定嘅 method 佢，譬如 increase 啊、um, price， 咁就 amount， 咁就可以係 at price 加 amount， 亦都可以俾個啊、um, decrease。price 俾佢，咁啊再加個 amount， 咁咧就 at price 減 amount， 咁而家咧啊你就唔可以直接用 phoenix up price 等於四百，咁佢會俾個 error 俾你啦。咧你就可以用 dot increase， 
uh, price 係咪加三百蚊俾佢？之後咧 ，Phoenix 得 price， 而家咧就係由唔好意思用咗 JavaScript 嘅 syntax。OK， 咁就 run。咁就而家係四百蚊咧，就即係一百蚊加三百蚊，咪變成係四百蚊。咁可以再啊、呃、減價，咁啊減一百蚊。嗱，因為可能太貴啦，賣得唔合理，咪減價減一百蚊。而家咧就賣三百蚊。咁假如你想係保護呢個 method， 即係話唔俾啊外來嘅 program 用呢個 method 的話咧，咁你就可以加個 keyword。就係、是、private 就令到呢個咧就變成個 private 嘅 method， 就係可能喺啊、um, class 入面先可以用嘅 method 咁樣。如果我撳 run 的話咧，佢就話哦 private method decrease price called。咁我只可以喺啊呢個 class 入面用嘅 method。咁所以咧，譬如可能話啊、um, define 啊、um, decrease by hundred。咁咧。就 call decrease price 呢個 method 之後咧，就可能一百，跟住 decrease by hundred 咁樣，啊 hundred。咁如果譬如我哋嗌多一次，咁樣而家就係啊一百加三百減二百，咁啊等於係二百啦。咁就 private 咧就係保護我哋呢個 method， 咁啊令到啊外面嘅 math 外面嘅 program 唔可以用呢個 method， 只係我哋嘅 class 入面嘅啊其他嘅 method 咧先至可以用呢一個 method。咁就係一個 object oriented design 嘅其中一個啊 principle 啦。咁我哋而家咧就唔會詳細講解乜嘢係啊 object oriented design。但係咧，我就想你記住一樣好重要嘅 concept， 就話如果我有 private 嘅情況底下，按道理係外面嘅 program 係唔可以啊、um, access 呢個 method 啦。咁但係喺 Ruby 入面咧，有另一個方法可以跳過呢個 private， 就係假如我係 Phoenix dot send decrease price， 然之後。咁我有一百加三百，咁我 decrease by 三百 ，OK， 即係我將三百係當成個 variable pass 入去的話咧 ，Phoenix 嗱 price run， 你就會見到係 work 嘅，佢係呢個 send method， 當我 send decrease price 呢個 string 入去嘅時候，佢跳過咗 private 嘅保護，直接啊、um, call 呢個 method。咁呢個答案咧，當然可以嘅。因為喺 Ruby 入面有一個好重要嘅 method 叫做 method missing， 就係話當我哋呢個 class 入面係冇呢個 method 嘅時候，我哋就會 call 呢個 method missing， 然之後再 pass 我哋呢一個 method name 入去。譬如話，我將呢啲 code delete 曬佢，然之後加個新嘅叫 method。Missing, OK。呢個就係個 method， 然之後 args 咁一個星咧，就係代表我哋唔知有幾多個 argument 係 pass 入去呢個 method 度，所以咧我就將呢個索其他後面嘅 argument 將佢變成個 array 叫做 args。咁我哋而家嘗試去啊用 puts 將個 method 攞翻出嚟。好啦，而家我係冇啊啊 increase price 嘅 method 啦，咁所以咧佢就會 run 嘅時候，佢就會 call method missing 呢個 method， 咁咧就 put 個 method 俾我哋，咁就話哦，我哋嘅 method 叫緊嘅係 increase price， 咁喺呢度咧，誒、嗯、佢 lock 出嚟嗰個咧就唔係一個 string， 而係一個 symbol， 咁所以我哋一陣間咧就要將佢 convert 翻做一個啊、嗯、string。咁好啦，我哋知道有 method missing 呢一個 method 之後咧，咁我就話，假如 OK， 我哋個 bike 唔單止有 price， 仲有啊、uh, version， 仲有呢個嘅 age， 咁樣啦，咁啊可能
個單車嘅版本，或者係個單車嘅啊、嗯、用咗幾耐咁樣。咁係咪每一個 method 啊，每一個 variable， 譬如 price 啊、version 啊、age 啊，都有整一個 increase 同 decrease 咧？啊，你可以咁樣寫，但係我亦都可以用 method missing， 透過知道你俾乜嘢 method 我，再去叫。再去整一個特定嘅啊 method 俾你，咁呢一個用個 program 去寫另一個 program 咧，我哋呢個 concept 就叫做 meta programming， 亦都係點解 Ruby 係非常之非常之 powerful 嘅原因。咁譬如個例子就係，我知道 method 係大概可以係啊、um, increase price、decrease price 或者 increase version、decrease version 咁樣啦。咁所以咧，我就可以話 change。Common variable 等於係啊 method dot to string 即係 to s 嘅第一句，同埋應該係 dot split by underscore 嘅第一句，所以可以 dot first， 又或者可以係啊咁樣啦，即係 index at zero 咁。但係我嘅提過咧 ，Ruby 係有唔同嘅方法去做同一樣嘢，咁所以我就可以用 dot first。之後咧就 dot last OK， 咁我而家可以 put 個 change 同埋 put 個啊 variable 出嚟。OK， 我哋 wrong number of arguments。OK， 因為呢度咧唔夠 arguments。Version 可能係啊第二代，咁啊 A 可能係三年咁樣 run。OK。咁而家我見到咧，啊 method missing 咧就將個啊、um, increase 俾咗我哋，啊同埋將個 price 俾咗我哋，所以咧我就可以喺呢度話 ，if change 係等於 increase 的話 ，else if change 係等於 decrease， 俾一個 if statement 佢啦，之後咧。就話下一步咧，就係、是、我想透過 variable 呢一度，從而得知我究竟要係更改 price version 定係 age。咁再咧個做法可以用兩個 method， 一個係叫 instance variable set， 一個係 instance variable get。咁一個咧就係讀取個啊 instance variable 啦，另一個咧就係更改個 instance variable。咁我哋咧首先可以寫 instance variable set， 然之後咧就係個 string 要加個 at sign， 咁因為我哋呢個 variable 咧 instance variable 係一個 at sign 喺前面，之後咧就用個啊 string concatenation 將 variable 掟入去，然之後第二個 argument 啫就係、是、啊、嗯、究竟個數值係乜嘢嘢咧？咁因為第一個 argument 就話我哋 set 呢一個 instance variable， 第二個數值咧就係、是嗯、究竟你要 set 成佢係乜嘢？咁我咧就係、是、想係 instance variable get 就攞翻呢個 instance variable 原本嘅數值，所以咧就係、是、咁樣。之後咧喺呢一度就加加乜嘢咧？就係、是、我哋第一個 pass 佢嘅 argument。所以咧啱啱提過咧就係、是。Arx 呢一度會將佢變成一個啊、um, array， 咁再咧就係、是、Arx 唔需要個啊、um, 星個符號啦。之後咧就得 first， 因為第一個 argument。同樣地，我哋可以將呢一行 copy 落去 paste， 咁啊將呢度變成 minus。咁咧就可以做到 Phoenix dot increase price， 就話 OK， 我將 increase price 呢一度掟入去 method missing。第一句 increase 話俾我聽，究竟係要 increase 定係 decrease？ 第二句咧 ，price 呢一度或者係 version 或者係 age 咧，就話俾我聽，我要 update 邊一個 instance variable？ 我哋而家 run 一次，見到係一百加三百等於四百。OK， 咁我可以話 decrease price， 就將佢 decrease 兩百蚊啦。咁、那個結果咧，應該會係啊 ，Phoenix 得 price 應該係二百，係咪？好啦，冇錯，個答案係二百
。我哋而家咧可以試埋其他 method Phoenix 啦 ，version 啊，應該係 increase version。我哋更新佢嘅版本啦嚇，更新佢二點五代啦。咁啊 ，Phoenix 得 increase age 咁啊，加十年俾佢。咁啊 ，Phoenix 呢個 object。好啦，而家就係佢嘅 branding 係 Phoenix price 係兩百蚊，好似啱啱咁樣啦。佢嘅 version 就由第二代 upgrade 到去二點五代，而佢個 A 箱亦都加咗十年，就係、是、由第三第三年加到去第十年咁樣。咁你見到啦，我唔需要整六個唔同嘅 method， 譬如 increase price、decrease price 咁樣 ，version、age 咁樣加加埋埋下六個咁樣啦。我淨係用咁樣嘅 code。已經可以做曬唔同嘅 combination， 咁呢一個咧就係個 meta programming 嘅 concept， 就係話透過知道我俾乜嘢 program 嚟整一啲新嘅 method 出嚟，整個新嘅 program 出嚟。咁呢一個咧就係啊 meta programming 嘅精髓，就係話透過你俾我嘅 code， 我知道要寫乜嘢新嘅 code 出嚟。咁因為你俾咗呢一個啊 method 俾我，我就知道可以製造一個新嘅 method 出嚟。去 run 呢個 method， 咁我就可以慳咗好多時間，唔需要所有 method 都寫一次。咁呢個 concept 係非常非常非常之重要咧，就因為遲啲我哋會喺 Rails 上見到有好多唔同嘅 method， 譬如係啊 find by username、find by ID、find by 可能 price、find by per, version 之類，如此類 find by first name、find by last name， 佢冇可能寫曬咁多 method。咁佢咧就係、是、點樣咧？就係、是、用 find by。後面嗰個 variable， 譬如 first name、last name、password， 冇 password 咧，應該係 username 或者 ID。我呢個做個 key 入去個 database 嗰度 search 有冇個、um, column 係 match 呢個名嘅，之後就咁樣 return 一個 entry 俾你。咁喺 Rails 上面有好多唔同嘅 method 咧，都係用啊、uh, method missing 同埋呢個 instance variable set、instance variable get 同埋嗯。即係總之係 meta programming 呢個 concept 去令到佢非常非常之方便。我啦，希望你大概明白 meta programming 係做過啲乜嘢嘢啦。咁如果我哋要深入去了解咧，起碼都要啊、嗯、十零個鐘先至可以明白到成個 meta programming 嘅 concept 咁啊。因為人哋係啊成一本三百幾四百幾頁嘅書先可以講得明一個 language 入面嘅 meta。唔講 meta programming 係點樣 work 啦，亦都唔同嘅 language 都有佢嘅 implementation， 即係有唔同嘅方法去做呢樣嘢。咁但係咧 ，Ruby 喺 meta programming 方面咧係非常之 flexible， 即係非常之開放，所以咧就可以令到佢啊、嗯、做出 Rails 呢個咁厲害、咁方便、咁 user 應該咁 developer friendly 嘅 framework。好啦，咁今集關於啊 Ruby 咧。嘅介紹咧就係咁多先，有任何嘅問題，隨時可以喺 YouTube 下面嘅 comment section 留言啦，又或者係上嚟我哋 Slack group 嗰度討論。我哋而家就多咗好多啊 Ruby 嘅 developer 啦，咁可能方便大家去啊交流一下 Ruby 嘅心得。好啦，今堂就係咁多先，我哋下一集咧就會講解呢個 Rails 嘅 Active Record。